அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாட்டின் பொறியியல் கலந்தாய்வு எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் போன வருஷம் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டோட பொறியியல் கலந்தாய்வு முழுவதுமே சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த வருஷம் அதை அப்படியே மாற்றி மொத்த கவுன்சிலிங்குமே ஆன்லைன் மூலமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது ப்ரொசீஜரை உண்டாக்கியிருக்காங்க இந்த புது ப்ரொசீஜர் மூலமாக யாரும் கஷ்டப்பட்டு வெளியூர்லேருந்து சென்னைக்கு வர தேவையில்ல அவங்கவுங்க மாவட்டத்துலேருந்தே அவங்கவுங்க ஊர்லேருந்தே இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்கவுங்க வீட்லேருந்து கூட இந்த கலந்தாய்வில் கலந்துக்கலாம் இந்த புது வழிமுறையில் ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு சில கெட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம அதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறதில்ல நம்ம இந்த கவுன்சிலிங்கில் எப்படி கலந்துக்கிறது எந்த அடிப்படையில் கல்லூரிகள் ஒதுக்கப்பட போகின்றன அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த பொறியியல் கவுன்சிலிங்கில் நம்ம கலந்துக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை நாம் இதில் கலந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதற்கு அடிப்படையாக நமக்கு மூணு விஷயங்கள் தேவை ஒன்று ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இன்னொன்று ஒரு ஆக்டிவாக இருக்க மொபைல் நம்பர் அடுத்து ஐநூறுரூவா பண்ணோம் இது மூணு இருந்துச்சுன்னா டிஎன்இஏ டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நமக்கான ஒரு லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் லாகின் ஐடியில் நம்மளோட இமெயில் அட்ரெஸை கொடுக்கலாம் பாஸ்வேர்டு நமக்கு எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுத்து நமக்கான அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய பெயர் நம்மளுடைய மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரெஸ் நம்ம ஏதாவது ஸ்பெஷல் கோட்டாவில் அப்ளை பண்ணுறோமா அதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ்மென் கோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் மென் கோட்டா இல்லை மாற்றுத்திறனாளி இது மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெஷல் கோட்டாவில் அப்ளை பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணணும் இதில் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்முடைய பெயர் நம்மளோட பத்தாவது மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே இருக்கணும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வந்துடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற நாள்லேருந்து நமக்கு சீட் அலாட் பண் பண்ணுற நாள் வரைக்கும் அனைத்து பரிமாற்றங்களும் இந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு மூலியாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் மறந்துடக்கூடாது நமக்கான அத்தனை தகவல்களும் நம்ம கொடுக்குற அந்த இமெயில் ஐடி அந்த மொபைல் நம்பர் வழியாக தான் வரப்போகுது ஸோ அது ரெண்டுலேயும் எந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த தகவல்கள்லாம் என்டர் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பணம் கட்டணும் பொது பிரிவினருக்கு ஐநூறுரூவாயும் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவில் இருந்தால் இரநூத்தம்பது ரூபாயும் கட்டணமாக நியமிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கோட்டா அப்படின்னா அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கோட்டா இல்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த மாதிரினா அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஒரு நூறுரூவா கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இங்கே தான் சிக்கலை இந்த பணத்தை நீங்கள் வந்து நெட் பேங்கிங் மூலமாகவோ அல்லது கிரெடிட் டெபிட் கார்டு மூலமாக தான் கட்ட முடியும் இந்த நெட் பேங்கிங்கோ அல்லது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டோ இல்லாத மக்கள் அவரோட நண்பர்களோ இல்லை உறவினர்களோ யாராவது இந்த மாதிரி நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இப்போலாம் சின்ன சின்ன டவுன்லேயே மொபைல் பில் கரண்ட் பில்லாம் வந்து காசு வாங்கிட்டு இன்டர்நெட்டில் கட்டுற சின்ன சின்ன ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக இந்த தொகையை அவங்க கட்டி இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடலாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் டிஎன்இஏ டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் அப்ளிகேஷன் டேட்டா ஷீட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் எதுக்குன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் டேட்டா ஷீட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ஆன்லைனில் என்னெல்லாம் ஃபில் பண்ண போகிறீங்களோ அதெல்லாம் மொத்தமாக ஒரே கன்சல்டேட்டட் ஷீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்த ஷீட்டில் வீட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திரும்ப ஆன்லைனில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் டேட்டா ஷீட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திரும்ப ஆன்லைனில் லாகின் பண்ணி அதில் கேட்டிருக்க மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் நேமு உங்களோட அட்ரஸ் உங்களோட இன்கம் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எலிஜிபிளாக இல்லையா உங்களோட டென்த்து மார்க்கு டுவெல்த்து மார்க்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் என்டர் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகிடுச்சு சப்மிட் ஆன அப்ளிகேஷனை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணியிருக்க தகவல்கள் சரியானது தானே அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இரண்டு கல்லூரிகளை அண்ணா நிசரி நியமிச்சிருக்கு இதை வந்து டிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிஎன்ஏ ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எந்தெந்த கல்லூரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தகவல் மையங்கள்
அதுவும் கிடைக்கல மூணாவது இந்த காலேஜில் இந்த குரூப் வேணும் அப்படின்னு உங்களோட சாய்ஸை வரிசைப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் ஒருத்தர் மேக்ஸிமம் எத்தனை சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த தெளிவான தகவலும் இல்லை அதிகபட்சமாக அந்த காலேஜாக இருக்கலாம் இந்த உங்களோட சாய்ஸை இந்த மூணு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் சிஸ்டமில் லாக் பண்ணிடணும் அதாவது இன்றைக்கி உங்களோட நாள் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி நாளைக்கு நாளை மறுநாள் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்குள்ளே உங்களோட சாய்ஸை உங்கள் சிஸ்டமில் என்டர் பண்ணி லாக் பண்ணிடணும் நாலாவது நாள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண சாய்ஸஸையும் உங்களோட கட் ஆஃப்பையும் கல்லூரிகளோட அவைலபிலிட்டியும் பொறுத்து சிஸ்டம் டென்டேட்டிவாக உங்களுக்கு ஒரு காலேஜை அலாட் பண்ணும் நீங்கள் இப்போ சிஸ்டத்தில் லாகின் பண்ணி சிஸ்டம் அலாட் பண்ண காலேஜ் உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லையா அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கன்ஃபார்ம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அஞ்சு சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க காலேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முதல் சாய்ஸே உங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நீங்கள் வந்து ஹாப்பி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்றீங்க அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ப்ராசஸ் ஓவர் ரெண்டாவது கன்ஃபார்ம் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் மொத்தம் அஞ்சு சாய்ஸ் காலேஜ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மொதல் ரெண்டு சாய்ஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கல சிஸ்டம் உங்களுக்கு மூணாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ண காலேஜை அலாட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் சிஸ்டம் அலாட் பண்ண காலேஜை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறீங்க வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவேளை நீங்கள் மேலே செலக்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு சாய்ஸில் ஏதாவது ஒரு சீட்டு ஃப்ரீ ஆச்சுன்னா அதை சிஸ்டம் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணி கொடுக்கும் அதான் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அதாவது ஏதாவது ஒரு சீட்டு ஃப்ரீ ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சிஸ்டம் அலாட் பண்ண மூணாவது சீட்டை நீங்கள் ஆல்ரெடி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த சீட்டு தான் உங்களுக்கு இதுதான் கன்ஃபார்ம் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் மூணாவது ஆப்ஷன் டிக்ளைன் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதே எக்ஸாம்பிள் மொத்தம் அஞ்சு சாய்ஸு முதல் ரெண்டு சாய்ஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கல சிஸ்டம் நீங்கள் மூணாவதாக செலக்ட் பண்ண காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிருக்கு ஆனால் அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கல அதில் சேர்றது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற கண்டிஷன் என்ன பண்ணுறீங்க டிக்ளைன் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிக்ளைன் சிஸ்டம் அலாட் பண்ண காலேஜ் நீங்கள் டிக்ளைன் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவேளை முதல் ரெண்டு சாய்ஸில் உள்ள காலேஜில் ஏதாவது ஒரு சீட்டு ஃப்ரீ ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணி தர சொல்லி கேட்குறீங்க அதான் சி டிக்ளைன் வித் அப்வேர்டு மூமெண்ட் ஒருவேளை மேலே உள்ள ரெண்டு காலேஜில் சீட் ஃப்ரீயே ஆகலை அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் நீங்கள் உங்களுக்கு அலாட் பண்ண காலேஜையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க மேலேயும் உங்களுக்கு சீட் ஃப்ரீ ஆகலை அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து அடுத்த ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்கு போக வேண்டி வரும் நாலாவது ஆப்ஷன் டிக்ளைன் அண்ட் ஆப் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிஸ்டம் உங்களுக்கு டென்டேட்டிவாக ஒரு காலேஜை அலாட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அந்த காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல நீங்கள் அப்வேர்டு மூமெண்ட் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் டிக்ளைன் எனக்கு இந்த காலேஜ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அதாவது அடுத்த ரவுண்டு கவுன்சிலிங் நான் திரும்ப முதல்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் அடுத்த ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் இருக்கணும் நீங்கள் கடைசி ரவுண்டில் போய்ட்டு நான் அடுத்த ரவுண்டில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு போய் சொல்கிறாங்க அதனால் அடுத்த ரவுண்டு கவுன்சிலிங் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்து அஞ்சாவது ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது குயிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆணையே பிடுங்க வேணாம் எனக்கு கவுன்சிலிங்கே வேணாம் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த அஞ்சு சாய்ஸை உபயோகித்து உங்களுக்கான கல்லூரியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு கேஸ் மட்டும் இருக்குது ஒருவேளை கல்லூரியை தெரிவு செய்வதுக்கு உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த மூணு நாளில் நீங்கள் சிஸ்டமில் லாகின் பண்ணி அஞ்சு சாய்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் சப்மிட் பண்ண மறந்துடுறீங்க அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண சாய்ஸையே சப்மிட்டட் சாய்ஸாக எடுத்துக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் சிஸ்டமில் லாகினே பண்ணல எந்த சாய்ஸுமே செலக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கா கவுன்சிலிங் பேட்ச்லேருந்து அடுத்த கவுன்சிலிங் பேட்ச்சுக்கு மாற்றப்படுவீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டில் வெளியிடப்பட்ட ப்ரொசீஜரை பேஸ் பண்ணி என்னோடய புரிதலில் ஓரளவுக்கு எளிய முறையில் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜரை விளக்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில பேருக்கு உதவியாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான் யாருக்காவது தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கட்டாயம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு